Lini mambo vipi sasa? Haya. Kwanza ongera kwa biashara ambayo umetambulisha leo ni kama partnership ushirikiano tunasema. Ingawa naweza nikajiuliza maswali mengi sana lini kipindi chote hiki miezi yote mbali alikuwa kimya alikuwa anafanya maandalizi ama ni pokea ongera lakini pia niambie maandalizi ya kwa nini yamekaa muda mrefu mpaka leo nakuja kuintroduce biashara. Kwa sababu yamekuwa muda mrefu kwa sababu na product zenyewe. Mm-hmm. Tumechaka ziwe nzuri na ubora style different unatakiwa hivi vitu vyote unatakiwa ufikirie yeah. time you need time to create to do everything so lazima ichukue muda kwa kitu kizuri yeah. so ndio maana tumetambulisha yeah mm-hmm. mm-hmm. hapa umewekeza jina kwa maana ya umaarufu ulionao ama kuna capital pia umeweka yeah jina na kila kitu yani because we do this tulikuwa tunafanya what ideas na nini tunashauriana yeah mm-hmm. so it's like that Mm-hmm. Sawa. Na kwa mtu ambaye atakao najiuliza kwa sababu kumekuwa kuna hiyo trend ya watu kuvaa chain fake na vitu kama hizo. Unawashua ama una uhakikishia kiasi gani kwamba vitu ni original? Yaani nawahakikishia kwamba iki kitu ukikitumia ukikitunza vizuri inaweza kaka zaidi hata miaka mitatu. Mm-hmm. So yani it's very good na mimi ndo natumia na mimi nakuwa na allergy sometimes ya vitu mm-hmm. nikiva. So this is very nice yani uko uko okay kabisa. Unaweza ukaoga nazo, unaweza ukafanya chochote. Okay. Yes, so, lakini haziwezi kuharibika hivyo hizi kama zile za kesho kesho kutwa kutu yeah. yeah. So hizi hizi toy kutu is very nice. Yeah. And yani ni kitu ambacho mtu yote anaweza kanunua. Mm-hmm. Yeah. Ah, uh, Dafri Market hapa zinapatikana sehemu gani nyingine? Ni hapa tu for this limited edition, mm-hmm. ni hapa. So zikihisha zinaisha. Okay. Yaani haijirudi. Ai, okay. Mpaka kitu kingine pia kingine kije. Yeah. Sawa. So, Lini watu wanakufahamu kwenye mambo mengi sana lakini kikubwa ambacho cha mwisho wamekufahamu nacho ni muziki. Mko kufanya muziki na kuna kipindi nakumbuka zilikuwa pesa story watu hawaamini kama wanaweza kufanya chochote kwenye music. Wengine wakawa nakubeza tutazungumza sana kuhusu hizo habari. Na uka approve wrong kwa kuendelea kufanya ngoma back to back. Mfanye kazi na wasanii wengine pia. Lakini ukaja ku slow down hapa miezi kadhaa kimya lini yaonekane kwenye muziki. Kilitokea nini? Um naisi ni maandalizi tu kwa sababu very soon nita nitaachia ngoma yangu mpya inshallah maybe kwenye my birthday okay. so ni maandalizi tuna hapa na pale na vitu hivi nini ku shoot you know it take time ndio maana ni kwa kimya lakini ukimya wangu pia so mbaya sana kwa sababu ni waletea kitu kizuri okay. na wote tunaweza tuka tuka enjoy tukapendeza yeah Uliniambia kuna kipindi kama una mpango kwenda ulikuwa unasoma chuo I think cha muziki. Ilisha wapi na album pia ulisema una mpango wa kutoa. Vyote vilisha wapi? Vitu vyote vipo kwenye process. Album ipo pale pale inafanywa. Kila kitu ni mipango. I can to say album and after one week or one month it's done. Yeah. yeah. So everything ipo kwenye mpangilio na soon soon kila kitu kitakuwa sawa na nitawa surprise zaidi mashabiki wangu zaidi. Yaani wategemea vitu vingi vingi. Okay. Mm-hmm. Muziki umekuwa na ushindani sana lini na watu ndio hivyo ukikaa kidogo kama mashabiki nao wanatembea na wengine ambao wanafanya kazi kwa muda huo. Unadhani utaweza ku na ushindani uliopo sasa hivi? Of course kwa sababu hata kama hata kama wa sasa hivi ambayo au wanatoa nyimbo nzuri naona mpya zinapendwa na nini. Hata mimi kuna time ambayo nikitoa it's a, so it's it's about kupeana tu nafasi. Mm-hmm. Yeah kwa sababu hatushindani mimi si shindani so yes. yeah wezangu wametoa basi na mimi time ikifika naachia ngoma mm-hmm. yeah it's like that kuna msanii yote wa kike ambao unamsikiliza sana sasa hivi na pengine ngoma zake ni ngoma pendo kwako wengi yani karibia wote mm-hmm. ya yeah, mimi nasikiliza sana nyimbo za tra kike yani nazipenda kwa sababu okay. yeah so karibia wote yani nasikiliza nyimbo zao okay. Mm-hmm. Sawa. Najua watu wengi wanataka kusikia hili na mimi pia napenda kufahamu nini kimetokea. Kwa sababu tunafahamu ulikuwa na mahusiano na Tommy eh, na ilikuwa inafahamika huko post zilikuwa zinatembea sana kwenye page yako, page yake pia na katikati hapa tena kama ambavyo umepotea kwenye muziki na mahusiano na Kazima Z. Nini kinaendelea kati yako na Tommy? Um, tumeachana muda mrefu sana alafu yani sana labda tu ubize ubize wa kazi na nini sikufanya labda interview kipindi kirefu mm-hmm. so, lakini ni muda mrefu sana yani sio jana wale wala juzi so, long time okay. kwa nini labda nini ambacho kilisababisha mka mkashindwana um, labda um, labda maisha lifestyle lifestyle labda yake na yangu as mm-hmm. yeah so we can go yani uwezi ukawa na mtu like mpo tofauti so yeah okay mm-hmm. kuna kipindi sikaza ndio pengine alikiba so mtu ambaye alibariki sana mahusiano yenu ina ukweli kiasi gani hapana bwana no mm-hmm. mbona fresh tu wana shida ni tulikuwa tu sawa yeah yeah so hajachangia ni haja yeye usiki na chochote mm-hmm. yeah
Ali ni mtu namna gani kwako alivyokutreat tangu uh, umeingia kwenye maisha ya Tommy? Ni mzuri, anapiga story, mcheshi, anashauri. Yeah, yani he is a good guy. Okay. Mimi sijaona mabaya yake. Okay. Na nakumbuka pia nilizungumza na Tommy na wewe pia ukaniambia maybe mnaweza mkatengeneza kitu. Unaona inaweza kuja kutokea hiyo kwa maana ya wimbo kwa sababu sasa hivi mmeachana ama ni nini? Hamna tena, haiwezi. Sijui labda mbele. Okay. okay. Yeah. Am kufanikiwa kurekodi kipindi kile? Tulifanikiwa lakini <laughs> naisi haitoenda tena. Okay. Yeah. Kwa nini? Kwa maana kwamba mkuachana vizuri, right? Ah, ni vizuri lakini si unajua tena mtu mshakuwa hambo tena pamoja hata vitu vinakuwa vizito eh hata kuna kurekodi hata yani kila kitu kinakuwa tena kama kimeisha. Okay. So si sina uhakika sana kwamba nita nitasema eti tutatoa wakati I don't know. Mm. Yeah. Sasa hivi mnaweza mkakaa mkapiga story kwa maana kwamba bado mnawasiliana ushikaji upo? Ah kwa kweli tuongee kabisa. Mm. Yeah. Labda tupe tukikutana tena tukasalimiana. Mimi mimi sina shida. Mm. I'm fine. Wewe ni mtu namna hiyo ukiachana na mtu kwa maana kwamba utakaki tena kuendelea kuwa na huo ushikaji au rafiki? No. Mm. Na naongea na kila kitu. Na yani sio kwamba eti namchunia moja kwa moja. No, naongea kawaida. Okay. Mm. Safi. Tu ambie la mwisho kwa mashabiki zako ambao pengine wanamsubiri Rain Alini kumsikia. Birthday kwanza tukumbushe ni tarehe ngapi vile mwezi wa ngapi kwa sababu unasema ndo kazi zitatoka na nini? Mwezi huu tarehe na nitafanya party tarehe na sita lakini my birthday is tarehe na saba. Okay. Tommy atali kwa kweli kwenye birthday hapo? Eh jamani akija na karibishwa. <laughs> <laughs> Sawa la mwisho lote lile kwa mashabiki zako. Wategemee vitu vizuri yani surprise nyingi yani he hii ni ma, imeanza. Kwa tegemeo ngoma nzuri, kazi nzuri, kila kitu kizuri. Okay. Kutoka kwa official end. Yeah. Sawa, so, asante kwa time yako. Asante. So, thank you so much for coming. Um, leo kuna kitu kubwa ambayo kuna kwa about kutambulisha na I think kwa usika wangu mnawaona. So, um, let's start. Lin. Okay, karibuni sana. Na pia samanini sana kwa kuachelewesha. Um, furaha ya leo ambayo niko nayo kuwaitanyie kwenu ni kutambulisha our new product ambayo kipindi cha nyuma nilikuwa na work mimi na madam Sabina we tumekaa pamoja tukasema okay let's bring something nice kwa watu wote kwa watanzania wote. So we going to launch our new product now so tunaweza tukaendelea. Asante ni kabla tujaendelea tuelezee mm. kidogo little bit about what we have to reveal tutataka kufungua kwanza hii pazia kusudi mjue what exactly we are revealing now sio aina Okay. 